Licenciado Andrés Manuel López Obrador. Paisanas, paisanos, me da mucho gusto estar aquí en Veracruz. Son costumbres, tradiciones, eso es cultura y eso nos ha ayudado mucho, siempre. Y eso, repito, es lo que impidió el que terminaran de destruir a nuestro país. Entonces, así como enfrentamos todos juntos la pandemia, ahora tenemos que enfrentar este nuevo desafío, también externo, que eso no surgió en nuestro país, sino esto se origina, este nuevo problema, por la intervención, invasión de Rusia, Ucrania y la guerra y eh, el, la falla en eh, el manejo de la política. Tienen tache los políticos con más influencia de las grandes potencias y de organismos internacionales como la ONU, porque se debió evitar la guerra. Para eso es la política, entre otras cosas, para evitar la confrontación, para evitar la guerra. Pero no, eh, se cerraron, no hubo diálogo y eh, se afecta a todo el mundo. Lo más doloroso es que pierden la vida inocentes y hay eh, muchos refugiados que tienen que abandonar sus comunidades, que tienen que abandonar sus pueblos y también se afecta toda la economía mundial. Y eso trajo ahora la inflación, que es el aumento de todos los precios y es un asunto mundial que está afectando, les está afectando mucho, mucho a los europeos, son los que tienen más inflación, pero también afecta en otros continentes y afecta en Estados Unidos y nos afecta a nosotros. En el caso del último reporte en Estados Unidos del mes de abril, ellos tienen una inflación de 8.3 por ciento. Nosotros tenemos en abril 7.7. Es importante que se conozca cómo se conforma este índice inflacionario. Eh, nosotros, porque le atinamos, ya llevamos tiempo hablando de que hay que producir lo que consumimos, si ¿Sí se acuerdan de eso, ¿no? Que, ser, que hay que ser autosuficientes. Esta es una diferencia con los tecnócratas neoliberales. En la época de Salinas, el que era secretario de Hacienda, Pedro Aspe, llegó a decir que no importaba eh, dejar sin apoyo al campo, porque en un mundo globalizado se podía comprar afuera lo que se necesitara. Y se les decía que si cuál era la política industrial que tenían y decían que la mejor política industrial era la que no 
existía. Entonces, se abandonó el fomento a las actividades productivas. Y esto mismo se aplicó en la política energética. Exactamente hace 40 años, el periodo neoliberal duró 36 años, dejaron en el abandono la industria petrolera. La última refinería que construyeron fue la refinería de Salina Cruz hace 40 años y se acabó eh, por completo eh, la industria petroquímica. Éramos de los países con más desarrollo petroquímico en el mundo y todo se convirtió en chatarra. Bueno, eh, por el desarrollo petroquímico llegamos a ser autosuficientes en fertilizantes. No se compraba el fertilizante, todo se producía en el país. Pero vendieron las plantas, privatizaron las plantas. Nosotros eh, estamos cambiando esa política. Decidimos procesar la materia prima, el petróleo crudo, en nuestro país, darle valor agregado, no vender solo el petróleo crudo y comprar las gasolinas, porque como lo he dicho muchas veces también, si seguíamos con esa política era como seguir vendiendo naranja y comprar jugo de naranja. Decidimos por eso eh, seguir extrayendo petróleo de manera racional. Tenemos como propósito no extraer más de dos millones de barriles diarios. Para que tengan una idea, en los tiempos del gobierno de Fox llegaron a extraer tres millones cuatrocientos mil barriles diarios y nosotros estamos extrayendo en promedio la mitad, porque tenemos que dejarle a las nuevas generaciones esta riqueza que es de todos. No es que no haya petróleo, hemos invertido en exploración y tenemos para sacar el doble de petróleo, pero no vamos a actuar de esa manera, eh, quedándonos nosotros, nuestra generación, gastándonos la herencia de nuestros hijos y de nuestros nietos, pero además nosotros no tenemos un doble discurso, no somos hipócritas de esos que andan ahí promoviendo el que hay que enfrentar el cambio climático y que ya no hay que seguir utilizando recursos como el petróleo, sin embargo, cada vez están produciendo más. Esa hipocresía no. Nosotros con hechos estamos demostrando que cuidamos el medio ambiente. Les doy algunos datos. No vamos a extraer más petróleo que el que se necesite para el consumo interno de México. No hemos dado una sola concesión para la extracción minera. No se permite el uso del fracking para extraer hidrocarburos, porque estamos cuidando 
el agua y no hemos permitido la entrada del maíz transgénico. Hechos, no palabras. Entonces, esta política nueva pues eh, significó desde el principio reparar las refinerías y empezamos a invertir, porque estaban a punto de convertirse en chatarra las seis refinerías abandonadas, estaban eh, produciendo al 35 de su capacidad. Empezamos a invertir, llevamos ya eh, destinados más de 40 mil millones de pesos que se han invertido para cambiar plantas en las seis refinerías y ahora el resultado es que ya estamos importando, estamos comprando menos gasolinas en el extranjero, estamos comprando 45 menos de gasolinas y esto pues nos significa que podemos mantener precios justos en la gasolina. La gasolina hoy en México es más barata que en Estados Unidos. Y ya también hicimos otras cosas, porque esto es hacia adelante, el año que viene se deja de comprar la gasolina y el diésel en el extranjero. Vamos a ser autosuficientes.